ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു രാധൂസ് ഫുഡ് കോട്ട് സോ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പിൻവിൽ കേക്ക് റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിന് ഓവൻ വേണ്ട ബേക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട അടിപൊളി കേക്ക് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം ഈ കേക്കിന് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഒരു പാക്കറ്റ് ബിസ്ക്കറ്റ് വേണം ഞാനിവിടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് ബിസ്ക്കറ്റാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മാരി ബിസ്ക്കറ്റ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു അരക്കപ്പ് പാല് കുക്കോ പൗഡർ വേണം പിന്നെ പൊടിച്ച് കുറച്ച് പഞ്ചസാര വേണം പിന്നെ വെണ്ണ കുറച്ച് ഉരുക്കിയെടുത്ത് വെച്ചോളും അത് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഇതിന് ബേക്കിംഗ് സോഡ വേണ്ട ബേക്കിംഗ് പൗഡർ വേണ്ട ഒന്നുമേ ആവശ്യമില്ല ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു പാക്കറ്റ് ബിസ്ക്കറ്റ് എടുത്ത് ഫുൾ പാക്കറ്റ് വേണം കേട്ടോ ഫുൾ പാക്കറ്റ് എടുത്ത് നമുക്ക് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ട് നല്ല പൊടി പൊടിയായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം മിക്സിയിൽ വെള്ളം കാണരുത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു ഫുൾ പാക്കറ്റ് എടുത്താലേ നമുക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ആവശ്യത്തിന് കിട്ടുകയുള്ളൂ കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഫുൾ പാക്കറ്റ് തന്നെ വേണം ഇതിൽ ഒരുപാട് ഷുഗർ ഒന്നുമില്ല കുറച്ച് എന്താ പറയുന്നത് ഒരുപാട് ഓറിയോ കേക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഷുഗർ കണ്ടില്ല ഇത് അത്രയൊന്നും ഇല്ല ഇത് വീറ്റ് ബിസ്ക്കറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാര പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് മധുരം കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ ഒന്നര സ്പൂണും ആക്കാം കേട്ടോ അത് നിങ്ങളുടെ മധുരം അനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തോണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒന്നര ടീ സ്പൂൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ വെണ്ണ ഒരുക്കിയത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും നെയ് വേണ്ട ഉരുക്കിയ വെണ്ണ മതി അതാണ് നല്ലത് ഇനി നമ്മൾ കൈ കൊണ്ടിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തു ഒന്ന് കൊടുക്കാം എല്ലാം നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ച് പാൽ ആഡ് ചെയ്ത് കുഴച്ചെടുക്കണം ചപ്പാത്തിയുടെ പരുവം പോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക കുറച്ച് കുറച്ച് പാൽ ആഡ് ചെയ്യാവൂ ഒറ്റയടിക്ക് നമ്മൾ എല്ലാ പാലും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പിടുത്തം കിട്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഓരോ സ്പൂണും ഓരോ സ്പൂണായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം ഒരുപാടങ്ങ് ഹാർഡായും പോകരുത് ഒരുപാട് സോഫ്റ്റായും പോകരുത് ഒരു കുറച്ച് ഹാ എന്താ പറയുന്നത് തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു കുഴ കുഴച്ചാണ് എടുക്കേണ്ടത് നമുക്ക് എന്നിട്ട് നമുക്കിത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഉരുട്ടിയിട്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഫില്ലിങ്ങിന് പോകാം ഫില്ലിങ്ങിന് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ടാണ് ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഷോപ്പിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടും നമ്മുടെ സാധാ തേങ്ങ ചിരണ്ടിയതല്ല അത് ഇച്ചിരി ഒരു ഡ്രൈ വെർഷനായിട്ട് വരും ഷുഗർ അതിൻ്റെ അകത്ത് തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തായതുകൊണ്ട് വലുതായിട്ട് ഷുഗർ ഒന്നും കാണത്തില്ല അത് നമുക്ക് കുക്കിങ്ങിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കേക്കിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാര പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യും ഒരുപാട് മധുരം വേണ്ട ബിസ്ക്കറ്റിൽ ഓൾറെഡി മധുരം കാണുമല്ലോ അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരുപാട് മധുരം ആഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എന്നിട്ട് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് പൗഡർ പാൽപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യണം ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ച് പാൽ ആഡ് ചെയ്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കും ഇതിൽ നമ്മൾ വെണ്ണ ആഡ് ചെയ്യുവാണ് ഒരു ഒരു ഉരുക്കിയ വെണ്ണ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്നാലേ നന്നായിട്ട് ഇതൊരു പിടുത്തം കിട്ടത്തുള്ളൂ നന്നായി ഈവനായിട്ട് നമുക്ക് കേക്കിനകത്ത് ഫില്ലായി കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല രസമായിരിക്കും കാണാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുമായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടെല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പാൽ ആഡ് ചെയ്ത് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഒരുപാട് കയറി കുഴക്കരുത് ഒരു ജെൻറ്റിൽ മിക്സാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു 
ഏകദേശം കുറേശ്ശെ മേൽ കാഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മോയിസ്റ്റ് ആക്കണം ഈ പുട്ടൊക്കെ കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു മോയിസ്റ്റ് പരുവമാകത്തില്ലേ അതുപോലെ എന്നാൽ ഒരുപാട് കുഴയാനും പാടില്ല ഡ്രൈ ആകാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കയ്യിലെടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും കുറച്ച് മോയിസ്റ്റായിട്ട് വെള്ളം പാലിൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് ബൈൻഡിങ് കിട്ടും ഇനിയൊരു ബട്ടർ പേപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ സാധാ പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റോ എടുത്ത് അതിൽ വെണ്ണ തടവണം എണ്ണ തടവിയതിന് ശേഷം അതിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന കേക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ മിക്സ് അതെടുത്ത് വെച്ച് നന്നായിട്ട് ഒരു ചപ്പാത്തിയുടെ കോഴി വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് റോൾ ചെയ്ത് കവർ ചെയ്ത് റോൾ ചെയ്ത് എടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് മെതേഡ് കാണിച്ചു തരാം പേപ്പർ വെച്ചിട്ടും ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടും ഒരുപാട് തിന്നാകരുത് കുറച്ച് നമുക്ക് ഒരു തിക്നെസ് വേണം ഇതിന് എന്നാലേ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കാനൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ ഇനി ഇതിൻ്റെ നടുവിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫില്ലിങ് ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ റെഡിയായി നന്നായിട്ട് അത് ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ട് നമ്മളിത് ഫ്രീസറിൽ വെക്കും മിനിമം ഒരു വൺ അവറെങ്കിലും ഫ്രീസറിൽ വെച്ചാലേ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനൊക്കത്തുള്ളൂ ഞാൻ ആദ്യത്തേത് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് എടുത്തു അത് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുക എങ്ങനെയാണെന്ന് പെട്ടെന്നെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സിൽ അർജൻസി വിട്ടിട്ട് എടുത്ത് നോക്കി അത് ശരിയായിട്ടില്ല എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത് ബട്ടർ പേപ്പറാണ് ബട്ടർ പേപ്പറിൽ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഉരുട്ടിയെടുക്കാമെന്ന് നോക്കിക്കോളൂ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഈസിയായിട്ട് തോന്നിയത് ബട്ടർ പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്ത് റോൾ ചെയ്തപ്പോഴാണ് ആദ്യം ഇച്ചിരി മുറിഞ്ഞു പോയെങ്കിലും പേടിക്കണ്ട അത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് റോൾ ചെയ്തിട്ട് ഫ്രീസ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് കെയർഫുള്ളായിട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ ഉരുട്ടിയെടുക്കും ായിട്ടും കെയർഫുള്ളായിട്ടും കാരണം എന്നാലെ റെസിപ്പി ഷെയർ ചെയ്യായിട്ട് വരത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ടൈം എടുത്ത് ചെയ്ത റെസിപ്പി തന്നെയാണ് അതിന് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ലെങ്ത് ആയിട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് സോ എല്ലാവരും ഫുള്ളായിട്ട് കാണണം നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ വെക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് കൂളാകട്ടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സിൽ ഇത് പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് പുറത്തെടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എങ്ങനെ വന്നതെന്നും കാണിച്ചു തരാം പൗഡേഡ് ഷുഗർ ഡസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കുറച്ച് കൊക്കോ പൗഡറും എടുത്ത് അതിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് അലങ്കാരം ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ ഓപ്ഷനലാണ് സമയം 
ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് എടുത്തത് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്ക എങ്ങനെ വരുന്നത് യു ക്യാൻ സീ ദ ഡിഫറൻസ് കണ്ടില്ലേ എത്ര പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കട്ടാവുന്നുണ്ടെന്ന് സോ നമ്മൾ എത്ര നേരം കൂടുതൽ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ സെറ്റാകാൻ വെക്കാമോ അത്രയും നേരം വെച്ചിട്ടെടുത്ത നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റായിട്ടും ഈസിയായിട്ടും നമുക്ക് പിൻവീൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് സോ ഈസിയായ റെസിപ്പിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് റാദോസ് ഫുഡ് കോട്ട്